everyone upon methods or tools or techniques of financial statement analysis financial statement analysis in vendi use eina korchu methods allengil tools techniques okkana ee parneykunnade edukkana comparative financial statement common size statements trend analysis ratio analysis fund flow analysis cash flow analysis appo idokke thanne nammal evade cover cheyunnundu nammude or accounting for management il cover cheyunnundu appo nammal ippa nokkanayittu ponadu comparative financial statements enginaanu cheyunnathu ennaanu to appo comparative financial statements nu parnu kenjal adayade endu cheyanu or financial data rando adil koodal varshathilulla financial datas compare cheyunnathiniyanu nammal comparative financial statement ennu vilikkunnathu okay ണല്ലോ അപ്പൊ അതിലെ ചേഞ്ചസ് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഇപ്പൊ ഒരു ഇയർ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഇയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടായേക്കാം അതിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇന്റർ പീരീഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ചെയ്യണത് കമ്പയർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഫോർ ടു ഓർ മോർ ഇയേഴ്സ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യു ആർ ഗീവൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിലെ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും എമൗണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് പ്രിപ്പയർ എ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കണ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏതാണോ ഇയർ ആ രണ്ട് ഇയർ എഴുതിയിട്ട് ആ ഇയറിൻ്റെ താഴെയും എന്തൊക്കെ തന്നെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ കോളൻസിൽ കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള രണ്ട് കോളംസാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആയപ്പോൾ വന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് റുപ്പീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചും പിന്നത്തെ കോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വന്ന കോൾ ചേഞ്ചുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോണേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം മൊത്തം അഞ്ച് കോളംസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തേൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേ ഫോർമാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇയേഴ്സിലും അതേ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മൂന്ന് കോളംസിൽ ബാക്കി രണ്ട് കോളംസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ര
പേഴ്സൻറ്റേജ് റുപ്പി കാണാൻ സിമ്പിളാണ് ബട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണണം പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തിടാം ഇത് എ കോണം ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി അല്ലെ ഡി അല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ഇവിടെ സി ഏതാണ് ഈ ഒരു കോളാണല്ലേ സി കോളം അല്ലേ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി ബൈ എ എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെൻ എഴുതിയാൽ മതി ടെൻ എഴുതാ ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടാം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ കാണിക്കണം എന്നില്ല വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്താണ് എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം ഡി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാം റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിക്രീസ് ആണോ അല്ല ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂടെ പ്ലസ് ഇടും പിന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എത്ര വരും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഡിക്രീസ് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിരുന്നപ്പോൾ ഇരുന്നൂറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കണേ ഡിക്രീസ് അല്ലേ വന്നേക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര രൂപയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാതും നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റും ഒക്കെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് രണ്ട് കോളത്തിലെയും എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടു വെച്ചു ഈ രണ്ട് കോളംസും ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപ്പിറ്റലും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഇവിടെ സിക്സ് നോട്ട് ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരിക മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതും ചേഞ്ച് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവെച്ചേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കി ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടെൻ വരും വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഫൈവ് വരും മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും മൈനസ് ഫോർ വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫണ്ട് കണ്ടു ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് കണ്ടു ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ടോട്ടൽ അസറ്റ് ടോട്ടൽ അസറ്റും എത്ര തന്നെ വരും സെയിം വരും ഇക്വിറ്റീസും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റീസും അസറ്റും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെ സെയിം വന്നാലാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്താവുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു വന്നു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസും ടോട്ടൽ അസറ്റും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസും അസറ്റ്സും അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ എമൗണ്ടും അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ റുപ്പീസിൽ വരുന്ന ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും നോക്കിയത് ആ എമൗണ്ട് അതേപോലെ പ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതിക്കോളാം എന്താണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ലാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ തേർട്ടി ലാക്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ലാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടില്ലേ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിഡംഷൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റിലും കറൻറ്റ് അസെറ്റിലും വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ നോക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പുവർ അസെറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് കാരണം അസെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വന്നേക്കണേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അധികം ലൂസസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഡിക്രീസസ് ആണ് കൂടുതലും വന്നേക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയണേ പൂവർ അസെറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അസംഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ അസംഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൂടി എഴുതിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോ